La performance énergétique est un sujet majeur pour l'ensemble de la filière. Pour autant, on manque cruellement aujourd'hui de méthodes qui soient à la fois partagées et fiables, permettant de caractériser et de mesurer cette performance énergétique sur le terrain. L'objectif du projet Merlin est d'apporter des réponses concrètes et opérationnelles sur ce sujet. Trois centres scientifiques et techniques, le CEREMA, le CAUSTIC et le CSTB, se sont associés pour développer ensemble une procédure complète de mesure de la performance énergétique sur les bâtiments de logement. Merlin propose de marquer un point d'étape à la fin du chantier au moment de la réception pour venir mesurer la performance énergétique dite intrinsèque du bâtiment, c'est-à-dire concrètement celle qui concerne l'enveloppe et les systèmes énergétiques en place. Pour les bâtiments de logement, les systèmes énergétiques concernés sont principalement les systèmes de ventilation, les systèmes de chauffage et les systèmes de production de chaudes sanitaires. La procédure Merlin s'appuie d'une part pour l'enveloppe sur la mesure d'étanchéité à l'air existante, complétée par un essai Isabelle, test innovant, qui permet de venir mesurer in situ le niveau d'isolation thermique d'un bâtiment. D'autre part, concernant les systèmes énergétiques, Merlin s'appuie sur des procédures simples ayant vocation à vérifier le bon fonctionnement des installations techniques. Isabelle est une méthode développée par le CSTB qui permet de mesurer le niveau d'isolation thermique d'un bâtiment construit. Le principe de cette méthode consiste à réaliser une mesure à l'aide d'un kit dédié à l'achèvement des travaux. Le bâtiment testé est préparé comme pour une mesure d'étanchéité à l'air. On vient boucher les entrées d'air, couper la VMC, les volets roulants sont déployés pour éviter que le soleil ne perturbe la mesure. Des modules sont déployés dans chaque pièce de manière à injecter un apport thermique dans l'ambiance intérieure. Côté extérieur, des capteurs sont déployés. Ils sont spécialement conçus pour mesurer les échanges thermiques avec l'environnement extérieur. Une fois les capteurs installés, l'essai se lance via une interface web qui permet de piloter à distance automatiquement le test et de l'arrêter si nécessaire. Une fois les mesures réalisées, des algorithmes permettent de déduire un indicateur normalisé qui représente le niveau d'isolation thermique du bâtiment testé. Cet indicateur est très proche du fameux coefficient UBAT, bien connu des thermiciens. Isabelle est la seule méthode qui permet de mesurer cet indicateur en lui associant une incertitude pour fiabiliser son utilisation. La méthode Isabelle a été validée scientifiquement et a été déployée sur le terrain partout en France. Cette méthode est fiable, robuste, simple d'utilisation. Elle est prête à être déployée sur toute nouvelle maison individuelle construite dès à présent. Le protocole Merlin, dans sa structure, s'inspire du protocole Promévent. Ce protocole Promévent est récent, mais déjà largement prescrit, par exemple dans la certification FI Énergie ou dans la certification HQE Bâtiment Performant. À partir de retours d'expérience sur les bâtiments, des points clés de la performance énergétique ont été identifiés. Ces clés ont été synthétisées pour créer le protocole Merlin. Le protocole ainsi créé permet de contrôler la qualité énergétique de l'installation livrée. Les systèmes les plus courants dans le neuf sont examinés. Les chaudières, le solaire, les chauffe-eau thermodynamiques et les pompes à chaleur. Pour être le plus opérationnel possible, le protocole Merlin s'appuie d'une part sur une liste de points à vérifier, d'autre part sur des tests, des mesures simples. La liste de points à vérifier est composée de deux parties. La première partie est à renseigner au bureau pour préparer la visite de terrain. Pour le solaire, il s'agit par exemple de vérifier le volume du ballon ou bien encore la taille des capteurs. La seconde partie des points à vérifier se fait sur le terrain. Donc on va déjà vérifier le respect de ce que l'on a noté en bureau. Et d'autre part, on va vérifier d'autres points. Pour le chauffage, il s'agit par exemple de vérifier le paramétrage des régulateurs et les différents réglages hydrauliques. Pour compléter la visite terrain, on effectuera quelques tests simples. Pour une chaudière, il s'agit de vérifier le fonctionnement effectif de l'équipement. Ce protocole est associé à un guide qui explique chacun des points à vérifier, qui explique aussi comment bien mener les mesures et enfin donne des préconisations sur le matériel de mesure. À la fin du chantier, la procédure Merlin permet d'obtenir une photographie des caractéristiques énergétiques principales du bâtiment et si besoin, d'engager des actions correctives. La procédure est aujourd'hui prête pour la maison individuelle neuve. Son utilisation permettra à l'ensemble de la filière d'améliorer la qualité des constructions futures.